আমরা চট করে প্রবলেমে চলে আসছি তো প্রবলেমে চলে এসে এখানে দেখো যে এই যে প্রথম যে প্রবলেমটা তোমরা বলেছিলে আমরা শুরু করেছিলাম যে ম্যারাথন ইকুয়ালস টু যদি রেস হয় মানে কাইন্ড অফ রেস তাহলে হাইবারনেশন ইকুয়ালস টু হচ্ছে ই ইজ আ কাইন্ড অফ স্লিপ এটা খুবই কমন প্রশ্ন এটাতে নিয়ে ভাবার কিছু নেই আচ্ছা এবার দু নম্বরটা যখন আসছি আমরা যে ইলেটেড ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ডেসপন্ডেন্ট তাহলে এনলাইটেন্ড বলতে কি বোঝায় এটা কি বলতে পারবে এটা একদম পিওরলি ইংলিশের নলেজ হ্যাঁ বাকুড়া আবার বলো আবার এই অপশন এ আবার আচ্ছা এখানে এখানে এটাকে না একটা অ্যাকচুয়ালি তোমার এখানে বিপরীত শব্দ বলা আছে তুমি অ্যাওয়ার যখন বলছো ওটা সিনোনিম হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক এখানে এনলাইটেন্ড মানে হচ্ছে কোনো কিছু একটা বিষয় জ্ঞান লাভ করা তো তাহলে ইগনোরেন্ট বলতে আমরা এখানে বুঝি হচ্ছে অজ্ঞ তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে মানে মানে এটাকে মানে তার অপোজিট হিসেবে বলতে পারি এবং এই কোশ্চেনটা কি তোমাদেরকে কথা বলেনি যে যদি এরকম টাইপের প্রশ্নটা পাই এই যে দু নম্বর যে প্রশ্নটা আমরা দেখছি যে এরকম প্রশ্নটা পাই একটু করার আগে ঠান্ডা মাথায় ভেবে নেবে যে আমি এটার মানে জানি আমার হতেই পারে যে আমি কোনো সিনেম এন্ট্রেম নাই জানতে পারি কিন্তু এই জাতীয় প্রশ্নগুলো অ্যাটেম্প্ট একটু মানে সাবধানে করবে তাহলে আমরা যদি যারা প্রত্যেক দিন কথা বলি যে সহজ প্রশ্নগুলো অ্যাটেম্প্ট করবো শক্তগুলোকে করবো না এটা হচ্ছে সেই টাইপের একটা কোয়েশ্চেন আচ্ছা তো তিন নম্বরের প্রবলেমটায় দেখো তিন নম্বরের প্রবলেমটাতে আচ্ছা একটু মাউস পাওয়া যাবে অ্যালফাবেটিক্যালি চেক করে দেখবো যে কার থেকে ডিস্টেন্স টা কত তাহলে বি থেকে যদি আমাদেরকে কে তে যেতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে মোটামুটি নটা ঘর এগোতে হয় ঠিক আছে বি বি হচ্ছে আমার দুই কে হচ্ছে আমার এগারো তো সেক্ষেত্রে আমাকে নটা ঘর এগিয়ে যেতে হচ্ছে আচ্ছা এফ থেকে যদি আমাকে ও তে যেতে হয় তাহলে এফ হচ্ছে কি আমার ছয় আর ও আর ও হচ্ছে তাই তো তাহলে সেক্ষেত্রে আবার আবার জে থেকে যদি এস এ যেতে হয় তাহলে আমাকে নটা ঘর এগিয়ে যেতে হচ্ছে এবং এন থেকে ডাব্লিউ আমাকে নটা ঘর এগিয়ে যেতে হচ্ছে তো সেই কনসেপ্ট যদি আমরা এখানে ব্যবহার করি যে প্রত্যেকটা ডিফারেন্স হচ্ছে আমাদের এখানে প্লাস নাইন প্লাস নাইন প্লাস নাইন তাহলে আমরা এখানে ডি এইচ এল পি এখানে ডি হচ্ছে চার চার থেকে শুরু করে আমরা যদি প্লাস নাইন করি মানে হচ্ছে থার্টিন তাহলে তাহলে থার্টিন নাম্বার অ্যালফাবেট আমাদের কোনটা থার্টিন নাম্বার অ্যালফাবেট আমাদের লেটারটা হচ্ছে এম দেখো বাকি কোনো একটাও অপশানে আসবে না তাহলে এখানে শুধুমাত্র ডি এর সঙ্গে এমটাকে চেঞ্জ করলেই বুঝতে পারবো আমার কোনটা আনসার হচ্ছে বাকিগুলো আনসার করার দরকার নেই যারা আনসার দিলে তাদেরকে ভেরি গুড আচ্ছা চার নম্বরটা একটু বড় দেখি কি হতে পারে যখনই আমরা কোন রকম স্কোয়ার বা কিউবের গল্প পাচ্ছি না বা চব্বিশ এ স্কোয়ার করে বা কিছু একটা করে ষাটের কাছাকাছি পৌঁছতে পারছি না তখন আমাদের কি করতে হয় না প্লেন ডিভাইড করতে হয় তাহলে আমরা যদি সিক্সটি কে সিক্সটি কে চব্বিশ দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমাদের এখানে উত্তর আসে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এবারে টু পয়েন্ট ফাইভ মানে ষাটকে টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করলে এখানে চব্বিশ পাই তাহলে ফোর এইটটি কেউ আমাদেরকে টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করতে হবে ফোর এইটটি কেউ যদি আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু আনসার আসবে হচ্ছে অপশান ডি মানে ওয়ান নাইনটি টু কারা আনসার দিলে ভেরি গুড মানে জাস্ট পাতি একটা প্রবলেম মানে শুধু হচ্ছে আমাদের এখানে সিক্সটি কে আমরা যে নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করছি এখানে আমরা ফোর এইটটি কেউ ঠিক সেই নাম্বারটা দিয়ে ডিভাইড করবো এই পর্যন্ত আশা করি সবাইকে বোঝাতে পারে একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কিছু করার নেই কিন্তু মানে আমরা এভাবেই করি আর কি আজকের প্রবলেম গুলো আচ্ছা এটাও এখান থেকে করতে পারবো এখানে বলছে ফাইন দি অড ওয়ান আউট এই সবটা থেকে আমরা একটা করে অড ওয়ান আউট বের করতে হবে তাহলে এখানে বলছি হ্যাঁ মালদা থেকে বলো অপশন বি হবে আচ্ছা ঠিক আছে দেখে নিচ্ছি সাইক্লোন হচ্ছে এক ধরনের মানে ক্যালামিটি ফ্লাড এক ধরনের ন্যাচারাল ক্যালামিটি আর্থকোয়েকও এক ধরনের ন্যাচারাল ক্যালামিটি কিন্তু ফেমাইনটা হচ্ছে দুর্ভিক্ষ তার যে কোনো কারণ হতে পারে খাদ্য হতে পারে যুদ্ধ হতে পারে মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে তো সেই কারণে হচ্ছে আমাদের এখানে সাইক্লোন ফ্লাড এবং আর্থকোয়েক তিনটেই হচ্ছে ন্যাচারাল ক্যালামিটি কিন্তু ফেমাইনটা কোনো ন্যাচারাল ক্যালামিটি নয় এটা ক্রিয়েটেড তো সেই কারণে যদি ইনকেস রোগের কারণে ফেমাইন না দুর্ভিক্ষ না হয় 
তাহলে এই অপশন বি টা হচ্ছে এখানে আমার অড ওয়ান আউট আশা করি বোঝা গিয়েছে এবং এখানেও কিন্তু সাবধান বাণি এটাই যদি মানে না জানি ফেমাইনের তাহলে কিন্তু আমরা করতে পারবো না ঠিক আছে মানে ফেমাইন বলতে আমরা যাকে বাংলায় মর্ণন্তর বলি দুর্ভিক্ষ তাকে বলা হয় ফেমাইন সেটা মানে না জানলে কিন্তু আমরা আনসার এখানে আনসার করতে পারবো না ওকে আচ্ছা ছ নম্বরটা বলো কি হবে এনিবডি এবং এই ছ নম্বরটা করতে গেলে আমরা দেখবেন যখন ক্লাস শুরু করেছিলাম প্রথমে একটা কথা বলতাম যে এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত স্কোয়ারটা পারলে মুখস্থ রাখবে এবং এক থেকে দশ পর্যন্ত কিউবটা মুখস্থ রাখতে হবে তবে কিন্তু এই ছ নম্বরের উত্তরটা আমরা করতে পারব দেখো দেখো টু এটা হচ্ছে আমাদের ফর্টি নাইন এ স্কোয়ার কারণ ফিফটি স্কোয়ার হলে আমাদের এটা টু ফাইভ ডবল জিরো হতো টু ফোর জিরো ওয়ানটা হচ্ছে ফর্টি নাইন স্কোয়ার ফর্টি নাইনটা এখানে হচ্ছে সাতের স্কোয়ার আর থ্রি ফর্টি থ্রিটা এখানে হচ্ছে আমাদের সাতের কিউব আমি যদি খুব ভুল না করে থাকি তাহলে টু ফোর জিরো ওয়ানে আমরা একটা স্কোয়ার পাচ্ছি টু ফর্টি নাইনে আমরা একটা স্কোয়ার পাচ্ছি থ্রিতে আমরা একটা কিউব পাচ্ছি মানে আমরা তিনটে এমন নাম্বার পেলাম যারা যাদের মধ্যে একটা স্কোয়ার অথবা একটা কিউব আমরা খুঁজে পাচ্ছি কিন্তু ওয়ান ফর্টি না তো কোনো কিউব না টু দি পাওয়ার ফোর ম্যাক্সিমাম টু দি পাওয়ার ফোর পর্যন্ত আমরা মুখে মুখে হিসেব করতে পারি তারপরে আমরা পারবো না তো এর মধ্যে কোনোটাই আমরা সেই সম্পর্কে আসতে পারছি না তাহলে এই ক্ষেত্রে ওয়ান ফর্টি নাইনটা হচ্ছে আমাদের একটা মানে মানে এই যে কটা নাম্বার দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে একটা অর্ডার বোঝা গেছে বাঁকুড়া ক্লিয়ার হয়েছে আসানসোল বললে নি কোনো ডাউট থাকলে বলবে কারণ আজকে ডাউট হতেই পারে কারণ এখানে আমরা খুব বেশি লিখতে পারছি না ওকে সাত নম্বরের প্রবলেমটা একটু আসি বলো কেউ একজন छब्बीश मध्य प्रमाण होते ही लास्ट भूल चेक कर দেখো বি থেকে যখন ডি তে যাচ্ছি তখন আমার গ্যাপ হচ্ছে টু খুব ভালো কথা কিন্তু ডি থেকে যখন ই তে যাচ্ছি গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে ওয়ান এখানেই আমার প্রবলেমটা তৈরি হয়ে গেল মানে আমার তিনটে লজিক পেলাম অপশন এ অপশন বি এবং অপশন সি তাদের যে শিফট হচ্ছে এই অ্যালফাবেট গুলো তাদের মাঝে আমি পাচ্ছি কত না টু টু অ্যান্ড থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের মানে অ্যালফাবেটের মাঝের গ্যাপটা কিন্তু যেই আমি অপশন ডি তে চলে গেলাম তখন দেখো বি থেকে ডি আমি টু এর গ্যাপে যেতে পারি কিন্তু ডি থেকে ইটা আমি আর যেতে পারছি আমাকে একটা গ্যাপে যেতে হচ্ছে যেটা আমার এই রুলটা ব্রেক করে দিচ্ছে তো সেই গ্রাউন্ডে আমি বলতেই পারি যে হেন্স অপশন ডি হচ্ছে আমার এখানে অর্ডার আউট আশা করি বোঝাতে পারলাম এনিবডি কারোর কোনো প্রবলেম থাকলে বলবে আমি রিপিট করব কারণ এখানে হাতের লেখা বুঝতে পারার কথা নয় তোমাদের আচ্ছা বলতে পেরেছি আমরা নেক্সট শিফট করছি
আচ্ছা এবারে এখানে নয় এবং দশ কেউ একটু ট্রাই করো বলছে ইন দা ফলোইং সিরিজ হাউ মেনি এফ এন ইউ অকার ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট এন ইজ ইন দা মিডল এন্ড এফ এন ইউ আর অ্যাট দ্য সেন্ট টু ইচ অন বোথ সাইডস তাহলে দেখো এবার তাহলে আমাকে আগে প্রথম বাংলা কথা হচ্ছে এফ এন ইউ কটা আছে এটা আগে আমায় খুঁজে বার করতে হবে তারপরে আমি অন্য কথায় যাব তাহলে এফ এন ইউ এখানে কটা আছে এখানে এফ এন ইউ দেখো এফ এন ইউ আছে একটা আবার এফ এন ইউ আছে দুটো আবার এখানে এফ এন ইউ আছে তিনটে তাহলে এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে এফ এন ইউ এর ক্ষেত্রে মানে এন ইজ ইন দা মিডল এন্ড এফ এন ইউ আর অ্যাডজাস্টেন্ড টু ইট অন দা বোথ সাইডস এরকম সংখ্যা কতগুলো হবে এনিওয়ান आंसर হবে স্যার অপশন এ কেন হবে কারণ হচ্ছে ফার্স্ট এরটাতে হচ্ছে না লাস্ট এর দুটোতে হচ্ছে ফার্স্ট এরটা কেন হচ্ছে না কারণ এখানে ই এটা মিডলে নেই সেই জন্য এনটা না আছে তো এন তো মিডলেই আছে আমি দেখো তিনটে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি আমাকে শুধু মানে অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটাই फेक শুধু প্রশ্ন করেছে এফ এন ইউ কটা আছে এটা খুঁজে বের করতে হবে বাকি লাইনটা আমার পড়ার প্রয়োজন নেই মানে পুরো লাইনটা পড়া মানে আমার সময় নষ্ট করে এবং এই কারণে অঙ্কগুলোকে আইবি এর পরীক্ষায় দেয়া হয় বিরাট বিরাট অঙ্ক আছে আর ছোট ছোট রিজনিং আছে এবারে বিরাট বিরাট অঙ্ক করে তুমি ওই একই অভ্যাসে বড় অঙ্ক ভাবে ব্যাপারটাকে পড়তে যাবে এবং পড়ে দেখবে যে তুমি যা পড়লে পুরোটা পুরো অঙ্কটা তোমার ভুল পড়লে এইটা হচ্ছে আইবি এর কোশ্চেনের মজা তো এখানে দেখো এফ আমাকে পাতি বলেছে এফ এন ইউ খুঁজে বার করতে এন ইজ ইন দা মিডল এন ইজ অলওয়েজ ইন দা মিডল এবং এফ আর ইউ হচ্ছে অ্যাড্রেসেন্ট টু ইচ আদার মানে এন এন এর আগে এফ পরে ইউই আছে তাহলে এখানে এফ এন ইউ তে এন এর আগে এফ পাচ্ছি পরে ইউ পাচ্ছি আচ্ছা আমরা দেখে নিচ্ছি আচ্ছা এবারে দেখো মানে এফ এন ইউ তে এফ আগে আছে ইউ পরে আছে আবার এফ এন ইউ তে এফ আগে আছে ইউ পরে আছে কিন্তু আমরা একটা লাইনকে মিস করেছি এখানে বলা ছিল যে সিটেড বাই অথবা ফরোড বাই কিন্তু বলা নেই অ্যাডজাস্টেন্ট আগেও হতে পারতো পরেও হতে পারত সেই রকম ভাবে দেখতে গেলে এখানে আর এক পিস আছে দেখো মাঝে এন আছে আগে ইউ আছে পরে কিন্তু এফ আছে বোথ সাইডস বোথ মানে একদম আগেই এফ বসবে পরেই এন বসবে বা ইউ বসবে এটা কিন্তু শিও সরকারে বলে দেয় তাহলে এক্ষেত্রে আমার এখানে আমরা কটা পাচ্ছি এক্ষেত্রে আমরা এখানে পাচ্ছি হচ্ছে চারটে মানে অপশন সি হচ্ছে আনসার বোঝা গেল এটি কি বলতে চাইছে মানে গোটা অঙ্কটাকে তোমাকে পড়াবে পড়িয়ে টাইমটা নষ্ট করাবে পড়িয়ে ভুল উত্তর করাবে এই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি আইবির কোশ্চেন এটা এস এস সি টেন পার্সেন্টের কোশ্চেন নয় এবং এটা এই জন্যই চেনানো যে বড় বড় অঙ্ক আসে কিন্তু রিজনিং আসে খুব সহজ এবং ছোট এবং এবং এইগুলো হচ্ছে তার একটা মানে নমুনা खाद्यनिजेपारेखान दिए जाए परीक्षा
আচ্ছা এই আত্মীয় ব্যাপারগুলো নিয়ম হচ্ছে যে আমরা একটা থেকে অন্যটা যখন চেক করব তখন আমাদের কি করতে হবে প্রত্যেকটা প্রথম টার্ম প্রত্যেকটা সেকেন্ড টার্ম প্রত্যেকটা থার্ড টার্ম মানে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এইভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এগিয়ে যাব তাহলে এ থেকে যখন আমরা ডি যাচ্ছি এ থেকে যখন আমরা ডি যাচ্ছি আমাদেরকে কত ঘর যেতে হয় তিন ঘর তিনটে স্টেপ আমাকে যেতে হবে বি সি ডি আবার যখন ডি থেকে জি যাচ্ছি তাহলে কত হতে পারে ই এফ জি তাহলে আমাদের তিন ঘর গেলাম তাহলে এখানে জি থেকেও আমরা এখানে তিন ঘরই যাব এইচ আই জে তাহলে এবার জে দিয়ে শুরু হওয়া অপশন কোনগুলো অপশন সিটা এবং অপশন বিটা আমার এখানেই বাদ চলে গেল আমি এটাকে এলিমিনেট করতে পারি আবার যখন আমাদেরকে ই থেকে ডি তে যে সরি ই থেকে যখন আমাদেরকে আই তে যেতে হচ্ছে কত হচ্ছে জি এইচ মানে চার আবার যখন আই থেকে এম এ যেতে হচ্ছে জে কে এল এম মানে আবার চার তাহলে এম থেকে যখন আমাদেরকে পয়েন্টটা যেতে হবে কত হতে পারে এন ও পি কিউ তাহলে এখানে হতে পারে জে কিউ তাহলে এক্ষেত্রে এখানে অপশন এটাই হচ্ছে আনসার फोर्थार्मेन्सेंड्स সম্পর্ক চেক করছি না কিন্তু ই কত ই থেকে আর কত বা ডি থেকে আই কত আই থেকে টি কত এইভাবে কিন্তু করছি না প্রত্যেকের টার্মের ফার্স্ট পার্টের সঙ্গে সম্পর্ক আছে প্রতিটা টার্ম টার্মের সেকেন্ড পার্ট সেম সম্পর্কে আছে बारो ঠিকুড়া একশো দুই থেকে টু টু সেভেন ডিফারেন্স বোধ হয় ওয়ান টু ফাইভ তাই তো তাহলে দেখো ডিফারেন্স কিন্তু একটা করে কিউব আট মানে টু কিউব সাতাশ মানে থ্রি কিউব থ্রি ফোর মানে ফোর কিউব ওয়ান টু ফাইভ মানে ফাইভ কিউব তার মানে পরের ডিফারেন্সটা একশো সাতাশ থেকে অবশ্যই আমাকে সিক্স কিউব হবে পারবার করে বলা যায় যে আমাকে এক থেকে দশ পর্যন্ত কিউব মুখস্থ রাখতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু আমি অঙ্কটা পারবো সময় লাগবে তাহলে কত হচ্ছে গুড বোঝা গেল লজিকটা কারোর কোন ডাউট আছে এনিবডি লেখা বুঝতে পারা যাচ্ছে ঠিক আছে মালদা ক্লিয়ার
বা করলে ট্রাই করুক আচ্ছা ঠিক আছে যখন আচ্ছা আমি একটা এক্সাম্পল মানে একটা ক্লু দিচ্ছি যদি পাশাপাশি সম্পর্ক না হয় পাশের বাড়ির পাঁচিল দপ্তরে তার পরের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় এটা আমরা শিখেছি যদি পাশের অঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক না মেলে আমি তারপরের নাম্বারটা চেক করতে পারি এবার দেখো তো হয় কিনা হ্যাঁ ঠিক দুখানা সিরিজ তৈরি হচ্ছে একটা হচ্ছে আমি তিন থেকে আট গেলাম আট থেকে পনেরো গেলাম পনেরো থেকে আমাকে তারপর আটটায় যেতে হবে একটা হচ্ছে তিন থেকে আট যখন যাচ্ছি আমি এখানে পাঁচের গ্যাপ পাচ্ছি আট থেকে পনেরো পাচ্ছি সাতের গ্যাপ পনেরো থেকে পরেরটা আমি অবশ্যই পাবো হচ্ছে নাইনের গ্যাপ তাহলে এক্ষেত্রে আমি এখানে টোয়েন্টি ফোর করতে পারি এবার আমার সিরিজটা আদৌ ঠিক আছে কিনা মিলিয়ে নি পনেরো থেকে চব্বিশ করলে আমি এখানে নাইনের গ্যাপ পাই চব্বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ করলে আমি এখানে এগারোর গ্যাপ পাই পঁয়ত্রিশ থেকে যদি আমি এগিয়ে যাই থার্টিন তবে আমি ফর্টি থ্রি পাই তার মানে আমার সিরিজটা ঠিক ছিল তাহলে এক্ষেত্রে আমার যদিও সেকেন্ডটা চেক করার প্রয়োজন নেই ফার্স্ট সিরিজ দিয়ে আমার এখানে অঙ্ক হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমার থার্টিনের আনসারটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর মানে হচ্ছে অপশান কার কার বুঝতে প্রবলেম আছে বলো আলদা ক্লিয়ার আকুরা তো তুমি তো আনসার দিয়েছো ঠিক আছে আচ্ছা আসানসোল ক্লিয়ার ঠিক আছে কল্যাণী একটু হাত তুলে বললেও হবে ক্লিয়ার ঠিক আচ্ছা থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা পরের চলো চোদ্দ নম্বরের অঙ্কটা করো এটা প্লেন ব্লাড রিলেশন অঙ্ক আছে এটা ওই কোন একটা সালে দু হাজার চোদ্দ না পনেরো সালে আইবি পরীক্ষার কোশ্চেন এসছিল বলছে ইজ ব্রাদার बोझा गया आशा करी एवरे हीरा इज मैरिड टू राम डटर रामार एक मे आर्थ हीरार विवाह होीरा राम मे हम प्रश्न कर रामा नीहार मध्य सम्पर्क की उत्तर डी क्यों मदार रामा की ठीक है নলেজ যে ওয়ার্ডটা দেওয়া রয়েছে তার লেটার গুলো কি আমরা নিচের কোনটা তৈরি করতে পারি 
ভালো করে দেখো দেখলেই পারবে দেখো প্রথমটা ওয়ান ডার আছে আর এখানে এটাকে আমি পাচ্ছি না চোখের আল থেকে বেরিয়েছে মানে পেন অ্যান্ড পেপার কোয়েশ্চেন এতদিন হতো কিন্তু এখন সব পরীক্ষাই তো প্রায় অনলাইন তো সেক্ষেত্রে একটু সাবধানে করবে কারণ ক্যান ক্যান আর ক্যান নট বিটা একটুখানি গন্ডগোল হয়ে গেলে কিন্তু ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে लिखते লিখতে সময় লাগবে আচ্ছা এখানে দেখো এখানে সবার প্রথমে এই রকম তখন লজিক অঙ্ক করবো আমাকে গুনতে হবে যে ব্যাপারটাতে কি আছে মানে নাম্বার যদি আমার ইভেন্ট থাকে আমি মাঝখান থেকে ভেঙে দেবো এবার অর থাকলে আমাদের আগে কি নিয়ম ছিল যে আমরা ব্যাপারটাকে তোমার মানে মাঝখানটাকে ইকুয়াল রেখে বাকি দুটোকে ডিফারেন্ট করতে পারি কিন্তু এটার ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত মজা আমরা এটাকে একটা অন্ধ ভয় ভাঙি দেখো এখানে এখানে কটা আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নটা আছে নম্বর অফ অ্যালফাবেট তাহলে এখানে রেসপন্স আর ই এস এটাকে আমি ডিফারেন্ট করি পি ও আর এন এটাকে আমি ডিফারেন্ট করি আর এস ই এস এটাকে আমি একটু ডিফারেন্ট করি তাহলে প্রথম এস এবং আবার এখানে তারপর দেখো ও এন পি আছে তাহলে ওটাকে ফার্স্ট লিখতে পারি এনটাকে তারপর লিখতে পারি এবং পিটাকে আমি লাস্টে লিখতে পারি ফাইন লাস্টে আছে ই ডাবল এস তাহলে এসটাকে এখানে লিখলাম ইটাকে এখানে লিখলাম এবং এসটাকে আবার লাস্টে নিয়ে চলে এলাম বোঝা গেল কোডটা ফাইন আমি এখানে তিন তিন করে ভেঙেছি ভেঙে শুধু নিজেদের মধ্যে যা গেছি আর কিছু করি এবার দেখা যাক তাহলে সিগনেচার আমাকে এইটুকুই চেক করতে হবে তাহলে দেখো এখানে সিগনেচারটাকে যদি আমি চেক করি তাহলে এস আই জি কি হতে পারে তাহলে আমি আইটাকে নিয়ে আসো প্রথমে জিটাকে আনবো সেকেন্ডে এবং এসটাকে নিয়ে যাওয়া লাস্টে তাহলে আই জি এস দিয়ে শুরু হওয়া অপশন কোনটা আছে ঠিক আছে তাহলে একমাত্র অপশন সি আমার আমার আই জি এস দিয়ে শুরু হচ্ছে বা বাকিটা আমার ফলো করে যাবে মিলে নিচ্ছে কি বলছো আচ্ছা আচ্ছা 
एन टा चले जाए लास्टे आगे ठीक मन हम